Ragazzi, buonasera a tutti, bentornati su Crypto Salad, qui Federico, oggi 27 ottobre 2022, Bitcoin 20.500 dollari. Guardiamo insieme la situazione, commentiamo quello che accade a seguito di questi rialzi che coinvolgono sia Bitcoin ma tutte le cripto nel complesso. Guardiamo il giornaliero, il settimanale e guardiamo anche il DXY che finalmente sta lasciando un po' di spazio alle cripto insieme anche all'azionario. Quindi come al solito... Se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche e lasciate i vostri messaggi. Ragazzi iniziamo a guardare il giornaliero, qua siamo su Bitstamp, il nostro classico uh, setup che mostra come Bitcoin si sia spinto con il recente uh, pump che l'ha visto passare dai, dai 19.300 fino ai 21.000 quasi della giornata di ieri l'ha visto spingersi al di sopra di questa zona di eh, resistenza, quindi il CPR. Quindi abbiamo violato eh, il livello pivot precisamente a 20.120 dollari. Quindi sicuramente un elemento positivo questo. Adesso vogliamo vedere Bitcoin riuscire a restare al di sopra di questo livello di resistenza ed eventualmente utilizzarlo come punto di supporto per proseguire la sua corsa al target rialzista di resistenza numero uno del mese di ottobre, 22.100 dollari e non fare esattamente come il mese scorso, essere rigettato da questa zona per poi tornare al di sotto della stessa in prossimità del target invece di supporto numero uno. Quindi sarebbe, eh, sarebbe buono perlomeno per i bulls vedere delle chiusure giornaliere al di sopra del CPR, quindi 20.000 450 dollari c'è da dire che eh, abbiamo le medie mobili del William Alligator che sono eh, allineate in maniera rialzista quindi la più veloce al di sopra di quella media al di sopra di quella più lenta quindi sono incrociate in maniera eh, rialzista a differenza, eh, a differenza del precedente pump in cui le medie mobili non sono riuscite ad allinearsi prima del dump eh, di bitcoin che l'ha riportato sotto il livello del CPR quindi sarà importante vedere bitcoin mantenersi al di sopra in particolare direi del livello dei eh, 20.100 dollari o comunque al di sopra dei 19.777 quindi al di sopra di tutta questa zona che dovrebbe essere supporto in quanto prima era resistenza se guardiamo ragazzi poi invece time frame sempre giornaliero c'è ehm, Plausibilmente Bitcoin ha violato una trend line di resistenza con 1, 2, 3 e 4 punti di contatto, quindi vedete come qui Bitcoin si sia spinto al di sopra della resistenza. Questo poteva essere considerato un triangolo discendente, tuttavia i volumi eh, non lo confermavano perché di solito i volumi in una formazione di questo tipo vedono e i volumi si asciugano, si prosciugano pian pianino che il prezzo raggiunge l'apex della formazione così non era perché vedete che i volumi sono in ascesa eh, pian pianino che si arriva alla fine eh, della formazione però per adesso bitcoin si eh, spinge al di sopra della resistenza discendente che deriva da questi quattro eh, punti di contatto guardiamo poi il settimanale voglio farvi eh, vedere un elemento non particolarmente rialzista per bitcoin sto parlando dell'incrocio bearish che c'è stato tra due medie mobili semplici che sono quella delle 20 settimane e quella delle 200 settimane un incrocio che è arrivato a metà settembre 20 settembre scorso ed è un incrocio che è nuovo direi nella storia di bitcoin quindi non è accaduto nel bear market del eh, 15 non è accaduto nel bear market del 18 e ovviamente neanche nel eh, covid crash del eh, 2020 quindi sicuramente un incrocio ribassista che è una novità assoluta eh, per bitcoin questo ovviamente deve farci rimanere cauti e eh, spinge direi la conferma che effettivamente il bottom sia stato raggiunto al fatto che bitcoin si spinga al di sopra di entrambe le medie mobili quindi quando bitcoin se bitcoin dovesse riconquistare le 20 settimane e anche le 200 settimane in questo momento a 23.000 700 dollari credo che potremmo avere effettivamente la conferma che il bottom sia stato raggiunto il um, 13 giugno uh, scorso intorno ai 17.500 in ultimo ragazzi DXY ovviamente uh, Bitcoin respira il DXY finalmente 
perde qualche punto percentuale abbiamo visto insieme tante volte che nonostante la salita molto ripida eh, il trend era parabolico quindi bene o male destinato a concludersi eh, più presto che tardi ed eventualmente delle divergenze sulla RSI quindi il prezzo che crea dei higher high mentre la RSI che inizia a creare dei lower high sembrerebbe che ci sia stata la violazione della parabola quindi vediamo se effettivamente il DXY continuerà a scendere sicuramente un target eh, considerato il livello dello 0,61 di Fibonacci dall'inizio dell'impulso potrebbe essere il eh, target più o meno dei 98.2 quindi potrebbe esserci un ritorno del DXY in questa zona che sicuramente darebbe un po' di respiro ai crypto asset un'altra cosa che volevo farvi vedere sul settimanale che mi sono dimenticato è l'approccio eh, della resai settimanale anzi sembrerebbe se colleghiamo eh, i massimi della resai quindi in particolare questo massimo con questo massimo sembrerebbe che bitcoin abbia violato la resistenza eh, discendente sulla resai Maghiamo, magari possiamo collegare anche questo punto quindi sembrerebbe che in questa fase bitcoin eh, le, la RSI del bitcoin abbia finalmente violato il trend discendente eh, della RSI. quindi ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate grazie per la vostra attenzione guardate il referral link in descrizione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao